করোনা আতঙ্কে সারা দেশে আগামী চৌঠা এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করায় রাজধানী এখন জনশূন্য জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না প্রতিদিনের উপার্জনে যাদের ভরসা সেসব নিম্ন আয়ের মানুষ পড়েছেন চরম বিপাকে তবে এই আতঙ্কের মধ্যে বেশ কিছু তরুণ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সংশ্লিষ্টরা মনে করেন যদি বিত্তবানরা এগিয়ে আসেন তাহলে পরিস্থিতি মোকাবিলা আরও সহজ হবে বিস্তারিত সাদাত রহমতুল্লাহ রিপোর্টে কর্মব্যস্ত এই নগরীর চিত্র বদলে গেছে করোনা আতঙ্কে যে ঢাকায় হাত বাড়ালে মানুষ সে ঢাকা এখন ফাঁকা এই অবস্থায় নিত্য আয় দিয়ে চলে যাদের সংসার তারাই পড়েছেন চরম বিপাকে করোনার ঝুঁকিতেও জীবিকার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পার করছেন অলস সময় যেসব মানুষ চলে অন্যের সাহায্য দিয়ে তাদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ এখনো তো রাস্তায় মানুষ নাই খারাপ দিব কে চলবো কিভাবে এখন ওই কেউ দিলে খাই না দিলে এমনি পুরা থাকি রাস্তায় কি করবো তবে এই কঠিন সময়ে থেমে নেই মানবিক তরুণরা একটি পরিবারের প্রতিদিনের খাবারের জন্য চাল ডাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্যাকেট রাজধানী ঘুরে নিম্নার মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন এসব খাবার তবু তাদের চাওয়া ঘরে থাকুক প্রতিটি পরিবার আমরা একটা বস্তি লকডাউন করেছি সেই বস্তির পরিবারকে আমরা অলরেডি পঞ্চাশ প্লাসকে দিয়েছি যেন যত দিন খা খেতে পারে ফান্ড করে আমরা হচ্ছে এদের মাধ্যমে প্রতিদিন একশো জন রিক্সা চালক বা শ্রমজীবী মানুষকে হচ্ছে যে খাবার প্রোভাইড করি আমাদের টার্গেট ছিল যে যারা বয়স্ক এবং যারা প্রতিবন্ধী তাদেরকে যেন আমরা একটু হলেও সাহায্য করতে পারি মানবতার ডাকে কাউকে না কাউকে বের হতেও হবে যারা করোনা সম্পর্কে সচেতন সেরকম তরুণ যারা আছে মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘর থেকে বের হওয়া উচিত যে কোনো সংকটে দেশের মানুষ যে কতটা মানবিক তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে দেশের এই সময়ে নিম্ন মানুষের চাওয়া বিত্তবানরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে তাহলে সাময়িকভাবে এই ঘরবন্দি সময় অন্তত বেঁচে খেয়ে থাকতে পারবেন তারা সাদাত রহমতুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা